হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু ডাই ডোকা আমি ডিসকাস করে আসো আসাম হিস্ট্রি আমি যে পঞ্চাশটা বেস্ট এম সি কিউ লোলো তারে আমি দুটা পার্ট আমি ডিসকাস করল আর এই হচ্ছে তিন নম্বর পার্ট ইয়ার যা পিডি আপনাদের টেলিগ্রাম চেনেল পাব এটা আমি যা এম সি কিউ সিলেক্ট করছো এই এম সি কিউটা আমি জানবল বহুতখিন কথা থাকে আমি ট্রাই করছো যাতে এই পঞ্চাশটা এম সি কিউত গোটেখিন আমি সুমাব পো সেই কারণে আমি প্রত্যেকটা এম সি কিউ আমি ডিটেলত আমি ডিসকাস করছো যাতে আপনাদের আমার রিভিজনও হোক হয় সো আমি আছো এটা ফার্স্ট কুয়েশন তোলে এই হচ্ছে আমার ডিউরিং আহোম রুল ইন আসাম যেটা আহোমে রাজত্ব করেছিলেন তেতিয়া এই ফুকন ওয়াজ কমান্ডেড অব হাউ মেনি পাইকস এটা ইয়ার যে আনসার সেটা হচ্ছে অপশন নাম্বার বি কিন্তু আমি ইয়ার বিষয়ে আমি আরও জানি লাগবে আমি এই চাও এটা পাইক সিস্টেম তো আমার কি হয় এই যে যে পাইক সিস্টেম বা আমি পাইক যে প্রথা বলে আমি কোম পাইক সিস্টেম অফ আহোমস এই ক্রিয়েট করেছিলেন মোমাই তামুলী বরবরাই আর মোমাই তামুলী বরবরা হয়েছে প্রথমজন বরবরা আর আমি যা পাইক যখন এই পাইক এই পাইকবিল কি আসে যে যা লোয়ার কাস্টর যা ব্যক্তি আসে সেইবিলাকে পাইক প্রথা মানে সার্ভিস তো দিবল হয়েছিল বস্তুটা আসলে কি কি সার্ভিস মানে কাম করবল বেসিকেলি কত কত কাম করব লাগছিল ডিফেন্সত হোক হয় সিভিল এডমিনিস্ট্রেশন কেন শাসন ব্যবস্থা হব তাত কেন কি কি চলিছে হয় সো সেইবিলাক কি করব সহায় করব মানে কাম কাজত সহায় করবল হয়েছিল ডিফেন্সত হয় যদি কোনোবাই বিদেশি যদি আক্রমণ করে সেইবিলাক সহায় করবল হয়েছিল কনস্ট্রাকশন যে কিবা কিবি ঘর বনাইছে কারবার হয় কিবা মহল বনাইছে এইবিল বস্তু কি করবল হয়েছিল সহায় করবল তারপর মিলিটারি প্রোডাকশন যে মিলিটারি প্রোডাকশন মানে কি যে তার নাও বনওয়া হয়ে গেল বা ধেনু কার বনওয়া হয় এইবিল বস্তু প্রত্যেকজনেই সহায় করবল হয়েছিল এটা চারিটা ভাগত ভগাই দিছিল প্রথমে বরা শকিয়া হাজরিকা আর ফুকন বরাত আসলে বিশজন পাইক শকিয়াত আসলে মানে এটা চক বরা মানে বরা বস্তু কি থাকবে বিশজন পাইক থাকিব আর শকিয়াত কি থাকিব মানে এশজন পাইকর ওপর এজন শকিয়া থাকিব তে আসলে যে এহেজারজন পাইকর ওপর কি থাকবে এজন হাজরিকা থাকিব বা ছহেজারজন পাইকর ওপর এজন কি হব ফুকন থাকিব বেসিকেলি এই কর্মচারী এটা ভাগ বতরা যে এই পাইক প্রথা মানে হয়েছে এটা কর্মচারী যে কি করব সার্ভিস দিব কাম প্রোভাইড করব কাম করব হয় না এইটাই হয়েছে আর ইয়ার যে আনসার সেটা হচ্ছে সিক্স থাউজেন্ড অপশন নাম্বার ডি নেক্সট আমার হয়েছে দ্য এম্বলেম অব দ্য আহোম ডাইনেস্টি আহোম ডাইনেস্টির যে এম্বলেম আপনাদের দেখিছে সাকে যা আমার আহোমের যা পুরোনা আমার ঠাই আছে তাত আপনাদের এই সিম্বলও দেখলে পাব আর সেই হয়েছে অপশন নাম্বার সি নাগি নাগাও খাম বলে কোয়া হয় আর ইয়ার যে পিকচার এখন আপনাদের দেখিছে এই হচ্ছে আমার আহোমের যে সিম্বল নেক্সট হয়েছে মোলা গাভরু ওয়াজ দ্য ডটার অফ মোলা গাভরু কার যে আমার সেটা দিছে ইয়ার আনসারটা হয়েছে সুপিম ফা অপশন নাম্বার এ আমি অলরেডি ডিসকাস করছো সুপিম ফা কোন হয় হয় না বা সুদাং ফা কোন হয় সুদাং ফা এই তারপর সুসেং ফা কোন হয় বা শুটিং ফা কোন হয় অলরেডি আমি ডিসকাস করছো এটা ইয়ার আমি মোলা গাভরুর বিষয়ে আমি আরো একটা কথা কোথাও আমি আগর যে দুটা আপনাদের যদি চাই চা নাই তো ইয়াত ক্লিক করে চাব পে তাতো আমি মোলা গাভরুর কথা আমি ডিসকাস করছো এটা আমি জানো যে মোলা গাভরুর যি ওয়াইফ সেইজন কার ওয়াইফ হয়ে ফ্রাসেং বংয়ের ওয়াইফ হয় হয় না ফ্রাসেং বং কোন হয় মানে সেটা কোথাও কোব পাব না ফ্রাসেং বং কোন হয় এটা এটা ইয়ার যে আনসার মোলা গাভরে যে যুদ্ধ করেছিল কার লগত লাগি পেলায় তখন মৃত্যু হয়েছিল সেইজন হয়েছে অপশন নাম্বার বি টুরবক হয় না টুরবক এটা টুরবক যি মোলা গাভরু অলসো কি বলে আমি জানো যে নাং মোলা কি বলে জানো আমি নাং মোলা তার মানে আহোমের নামের আগত আগে কি লগায় নাং লগায় হয় না যেনক স্বর্গদেও লগায় হয় না ওয়াজ দ্য ডটার অফ আহোম কিং সুপিম ফার জিয়েক আসে এন্ড দ্য ওয়াইফ অফ বরগোহাই কি আসলে বরগোহাই ফ্রাসেং বং ফ্রাসেং বং কি হয় বরগোহাই হয় She organized women warriors and after her husband had fallen in battle against Turbuk. So, what was Frasengbong and Turbuk were fighting? What was that? I mean, our Frasengbong was killed. What was that? After that, what was that? 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 An invader sent by the Sultan of Bengal in 1532. And Turbuk was that? Turbuk was that? That was an invader. That was that? That was that? আর তখন কোনে পঠাইছিল সুলতান অফ বেঙ্গল কেতিয়া পঠাইছিল ফিফটিন থার্টি টুত এন্ড হার্সেল ফেল ইন দুটা বেটেল অফ কাছুয়া এটা তাদের মানে যুদ্ধখন হয়েছিল পিপল অফ আসাম সেলিব্রেট মোলা গাভর ডে এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় মোলা গাভর ডে আমি কেটে সেলিব্রেট করো টুয়েন্টি নাইন্থ অফ মে এভরি ইয়ার প্রত্যেক বছরে উনত্রিশ মে তারিখে আমি আমি সেলিব্রেট করো মোলা গাভরু দিব ডিউরিং দ্য মোয়ামরিয়া রিভল্ট এটা যে মোয়ামরিয়া রিভল্ট মোয়ামরিয়া রিভল্ট প্রথম তো কেতিয়া হয়েছিল প্রথম তো লক্ষ্মী সিংহর দিন হয়েছিল আপনি কেতিয়া হয়েছিল কব পড়ব না এটা মোরামরিয়া রিভল্ট মোয়ামরিয়া যে আমার রিভল্ট মানে বিদ্রোহ সেটা আমি এটা বহু ডর টপিক সেটা আমি বেলেগ একটা ভিডিও ডিসকাস করি সেই কারণে মানে ইয়ার বিষয়ে ইয়াত একু কোয়া নাই ওয়েন দ্য মরাণস অকুপাইড রংপুর যেটা বিদ্রোহ তো হল ত
সো শিবসাগরপ্র বেসিক্যালি শিবসাগরপ্র উঠাই নি পেলায় কলে নিলে যুহাটলে নিলে মো অলরেডি কোথাও যে এটা কোনে নিছিলে আর এই কোনে নিছিলে এই নিছিলে অপশন নাম্বার এ পূর্ণানন্দ বুড়াগোহাই কিন্তু কার দিন নিছিলে বলে কলে এই কি হব গৌরী গৌরীনাথ সিং হব হয় এটা এই যে মোয়ামরিয়া রিভোল্ট হয়েছিলেন এটা এই মানে যে আমার ক্যাপিটেল যে ট্রেন্সফার করলে এই কেটে ট্রেন্সফার করলে যেটা মোয়ামরিয়া রিভোল্ট হয়েছিল আর যেটা মরাণ সকলে মানে যা বিদ্রোহী আসলে কি অকুপাই করে লোলে আমার শিবসাগর বা আমার রংপুর অকুপাই করে লোলে তারপর কি করলে শিফট করে দিলে এটা এটা বস্তু এটা কেপিটেল তো শিফট করার উদ্দেশ্য তো কি কেপিটেল মানে কি যে কেপিটেলতে সব বস্তু থাকে মানে যে আমার রাজধানী থাকে সেই রাজধানীতে সব বস্তু থাকে তার শাসন করব রজাই হয় তাতে কামবিল মেন মেন কামবিল হব বস্তুবর তে এটা দ্য ট্রিটি অফ গিলাঞ্জরি ঘাট বিটুইন জয়দ সিংহ এন্ড মিরজুমলা সো গিলাঞ্জরি ঘাট ওর ট্রিটি যে গিলাঞ্জরি ঘাটর যে সন্ধি সে কার কার মাজত হয়েছিল জয়দ সিংহ আর মিরজুমলার মাজত হয়েছিল আর মিরজুমলার বিষয়ে আমি অলরেডি কোথাও জয়দ সিংহর বিষয়ে আমি অলরেডি ডিসকাস করছো আকু আমি ইয়াত নক হয় টাইম ওয়েস্ট হবো এই এটা ইয়ার যদি উত্তর সেটা হচ্ছে অপশন নাম্বার এ বাইশ জানুয়ারি সিক্সটিন সিক্সটি থ্রিত কি হয়েছিল এই সন্ধি হয়েছিল এটা এই সন্ধিখনের বিষয়ে আমি অল্প চাও দ্য আহোম মুগল কন্টেস্ট আহোম মুগলের যুদ্ধ আমি হয়ে আছে আমি জানো প্রথম আর শেষ যুদ্ধ কেটা হয়েছিল কব পারি আমি অলরেডি ডিসকাস করছো কন্টেস্ট ফর মাস্টারি ওভার কামরুক ড্রেগড অন উইথ পিরিয়ডিক ইন্টারভেল টিল দ্য এন্ড অফ দ্য সেভেন্টিন সেঞ্চুরি তো আমার এই কি হয়েছিল আমার ষোলোশো সিক্সটিন এইটি টুত আমার কি হল লাস্ট বেটেল হয়েছিল বেটেল অফ ইটাখুলি এটা এই হচ্ছে আমার সেভেন্টিন সেঞ্চুরি হয় না ওয়েন ঔরঙ্গজেব সেন মিরজুমলা ঔরঙ্গজেবে কাক পথালে মিরজুমলা পথালে আমি পাই আসো দ্য মোগল গভর্নর অফ বেঙ্গল ইন সিক্সটিন সিক্সটি ওয়ান টু অকুপাই আসাম সো মিরজুমলা কোন আসে দ্য মোগল গভর্নর অফ বেঙ্গল আসলে সিক্সটিন সিক্সটি ওয়ানত আহিছিল মিরজুমলা আফটার কাম কামরূপ কি করলে ক্যাপচার করলে ডিফিটেড আহোমক হরালে তারপর কি করলে আহোমের যে ক্যাপিটাল আসলে যেটা গড়গাঁও গড়গাঁও মানে ক্যাপচার করলে তেতিয়া ক্যাপচার করার পিছত আমি এখন সন্ধি করলো যেহেতু এখন যুদ্ধ আমি সমাপ্ত হবলে আমি কি করবো এটা সন্ধি করবো এটা আমি মিলামিছাত আহিব লাগিব সেইটাই হচ্ছে দ্য ট্রিটি অফ গিলাঞ্জরি ঘাট যদি সাইন করা হয়েছিল কার কার মাজত আহোম এন্ড দ্য মোগল ফোর্সেস লিড বাই মিরজুমলা হয় যে মোগল ফোর্সেস তো কোনে মানে মানে লিড করে আসছিল সেটা হচ্ছে মিরজুমলা আর আহোম আমার আছেই আমার জয়দর জয়দ সিংহ এটা অন দ্য জানুয়ারি কেটা করলে জানুয়ারি টুয়েন্টি থ্রিত আর সিক্সটিন সিক্সটি থ্রি জানুয়ারি টুয়েন্টি থ্রি এটা জানুয়ারি এই টুয়েন্টি থ্রি হয় এটা এট টিপাম অন দ্য বুড়ি দিহিং এটা আপনাদের এই ডেট তো বেলেগ বেলেগ পাব পে যে ইয়াত টুয়েন্টি টু আছে ইয়াত তো আপনাদের টুয়েন্টি থ্রি দেখলে সো বেলেগ বেলেগ পাব পে সো এই আপনাদের টুয়েন্টি থ্রি হলেও হব বা টুয়েন্টি টু হলেও হব অপশনত যদি থাকে কিন্তু মেইনলি সন তো ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে সিক্সটিন সিক্সটি থ্রি এট টিপাম অন দ্য বুড়ি দিহিং তো বুড়ি দিহিং যে আমার রিভার আছে তার মানে অন দ্য বেঙ্ক অফ দ্য রিভার অফ বুড়ি দিহিং তার সাইডত হয়েছিল দ্য ট্রিটি ব্রথ মিরজুমলাস অকুপেশন অফ দ্য আহোম ক্যাপিটেল গড়গাঁও টু এন্ড এন্ড আহোম কিং জয়দ সিংহ বিকম এ ট্রিবিউটরি অফ দ্য মোগল এম্পেয়র এটা মানে আহোম কিং জয়দ সিংহ তার আন্ডার আহি গল মোগল এম্পে মোগল এম্পেয়র মানে মোগল রজার আন্ডার আহি গল আর আর কি হল ইয়াত যে আমার মিরজুমলাই যে অকুপাই করে রাখিছিল গড়গাঁও সেই গড়গাঁও কি করলে মানে অকুপাই করা তো অকুপেশন তো এই দিলে মানে হয় মানে এই দিলে জেগাডোখর এই দিলে যেটা দখল করে থাকে এটা এমং দ্য ফলোয়িং মনার্কস হু হেজ বিন ডেসক্রাইবড এজ আসামস বিক্রমাদিত্য বিক্রমাদিত্য বলে কাক জানা যায় ইয়ার উত্তর হচ্ছে অপশন নাম্বার সি নরায়ণ নর নারায়ণ হয় না নরনারায়ণের একচুয়াল নাম কি হয় অলরেডি আমি ডিসকাস করে থাকো এবার ডিসকাস নক এটা নরনারায়ণের যে নরনারায়ণ উপাধি সেটা কেটে লোলে ফিফটিন ফোরটিত আর তখেটর যে নিম আসলে সেটা মল্ল দেবা আসে আমি এবার অলরেডি ডিসকাস করে আসো ডিউরিং হুজ রেইন ওয়াজ দ্য বেটেল অফ এলাবয় ফর্ট বেটেল অফ এলাবয়ের কথা আমি শুনেছো বেটেল অফ এলাবয় কি হয়ে গেল বেটেল অফ এলাবয় হয়েছে তারপর আমার কি হয়ে গেল আমার বেটেল অফ হরাইঘাট হব এটা ইয়ার আনসার হচ্ছে চক্রদ সিং অপশন নাম্বার বি এই হচ্ছে বেটেল অফ এলাবয় আগস্ট ফাইভ এলাবয় ওয়ার এ মাইল স্টোন থ্রু আউট দ্য এন্টায়ার এক্সিস্টেন্স অফ আসাম সো আমি ইয়ার বিষয়ে অল্প পড়ি লোক এই হয়েছে কি যে দ্য আহোমস আন্ডার লাচিত বরফুকন ওন গুয়াহী বেক ফ্রম মোগলস ইন সেপ্টেম্বর অক্টোবর সিক্সটিন সিক্সটি সেভেন তো ইয়ারপর আমি হরাইঘাটের যুদ্ধ লাস্টত হবগে হয় মানে হরাইঘাটের যুদ্ধ মিনস কি যে হরাইঘাটত হয়েছিল কারণে সেটা হরাইঘাটের যুদ্ধ হয় না সো এটা সিক্সটিন সিক্সটি সেভেন লেগে কি করলে লাচিত বরফুকানে গুয়াহী জিকিলে মোগলরপর হয় সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাহত ঔরঙ্গজেব দেন রাম সিংক এপয়েন্ট করলে কোনে ঔরঙ্গজেবে তারপর অফ এম্বার অন থার্টিন রাজা অফ নাইনটিন ডিসেম্বর সিক্সটিন সিক্সটি সেভেন টু ইনভেড আসাম তো মানে রাম সিংক এপয়েন্ট করলে
ফিফটিন নাইনটি ওয়ান সাকাটো কেটা সাকারা কেটে স্টার্ট হয়েছিল কার দিনত এবাউট ফিফথ আগস্ট সিক্সটিন সিক্সটি নাইন বোথ সাইডস গ্লেসড এট আলাবয় নিয়ার প্রেজেন্ট ডে দাদারা ভিলেজ এই কি হল আমার কামরূপ ডিস্ট্রিক্ট সো মেইনলি তাদের এডোখর জায়গা আসে আলাবয় সো তো আহি আছে এনেকে আহি আহি কো পালেহি বেসিকেলি এলাবয় পালেহি জায়গাডোখর নাম এলাবয় সো নিয়ার প্রেজেন্ট ডে আছে কি দাদারা ভিলেজ কি হচ্ছে পাছারিয়া কামরূপ ডিস্ট্রিক্টর আছে তো তাদের কি করলে ফাইট করলে সেই কারণে এখন বেটেলক কী বলে কোয়া হয় বেটেল অফ আলাবো বলে কোয়া হয় তারপর আহি আহি কত লাগিব শরাইঘাটত লাগিব দ্য আসাম ইজ ফাইটিং ফর দে আর মাদার লেন্ড ইনফ্লিক্টেড হিউজ লসেস অন দ্য মোগল আর্মি তো ইয়াত কি হয়েছিল ইয়াত আমার যা আলাবয় যদি আমার জায়গা আসে তাদের যখন যুদ্ধ হয়েছিল সিক্সটিন সিক্সটি নাইনত সেখান কি হয়ে গেল দশ হাজার সোলজার্সে কি করেছিল শহীদ হয়েছিল দশ হাজার সোলজার্স ইয়াত লিখা আছে সেই কারণে আমি এখন বানাইছো ঠিক আছে সো এই হয়েছিল আমার বেটেল অফ এলাবয় এলাবয় হওয়ার কারণে এখন বেটেল এলাবয় বলে কোয়া হয় কারণ হয়েছিল চক্রত সিংহ ইয়ার নেক্সট হয়েছে হু এমং দ্য ফলোয়িং বিকেম ফেমাস ইন হিস্ট্রি অফ আসাম এস লড়া রজা লড়া রজা বলে আমি কাক জানো ইয়ার আনসার হয়েছে কি অপশন নাম্বার সি সুলিক ফা এটা লড়া রজা কিয় কারণে ফেমাস কারণ জয় জয়মতীত যেহেতু বহু কম বয়সত মানে রজা হয়েছিল সেই কারণে তখন কি বলে কোয়া হয় লড়া রজা বলে কোয়া হয় আর কম বয়সত হওয়ার কারণে তখনের ইমান মেচিও নাছিল তখন চিন্তাধার ইমান মেচিও নাছিল সেই কারণে তখেতক যেতেও যে মন্ত্রী আসে সেই মন্ত্রীক যা লালুখোলা বরফুকন আসে সো তোলকর যে মন্ত্রী আসে সেই মন্ত্রীবিলে কি করেছিল ইনফ্লুয়েন্স করবেন যে মানে যেটা করে রজায় সেটাই শুনে সেই কারণে কি হয়ে গেল জয়মতী আর আমার যা গদাপানি আছে হয় বা গদাধর সিংহ আছে এনেকা অবস্থা এটা হল আর এখন এখন মুভি এখন বনাইছিল এখন জয়মতী নাইনটিন থার্টি ফাইভত হয় এটা ইয়ার যে আনসার সেটা হচ্ছে অপশন নাম্বার সি সুলিকফা এই সুলিকফাজন আমার কোন বলে আমি জানো রত্নদ সিংহ বলেও আমি জানো আকো আর আমি কি বলে জানো লড়া রজা কারণ কম বয়সতে রজা হয়েছিল হু ওয়াজ দ্য আর্লিয়েস্ট নন কিং অফ এনসিয়েন্ট আসাম যে এনসিয়েন্ট আসামর আর্লিয়েস্ট নন কিং কোন হয় আটাতক আমি জনি জানিবলগ কোনো হিস্ট্রির কোনো কথা নাই যে আমি জনা আমি জনার ক্ষেত্রে আমি যদি চাও আর্লিয়েস্ট নন কিং যে একবারে একদম পূর্বর রজা কোন আসলে হ্যাঁ তো কোন আসলে অপশন নাম্বার এ মহিরঙ্গ দানব মহিরঙ্গ দানব অপশন নাম্বার এ সো যদি আমি চাও মহিরঙ্গ দানবে কি বনাইছিল দানব ডাইনেস্টি বনাইছিল যদিও আমি এই দানব ডাইনেস্টির বিষয়ে আমি বিশেষভাবে আমি জানবল আমি নাপাও কিন্তু আমি যান দূর জানো এটা মানে এটা বংশ বনাইছিল বা ডাইনেস্টি এটা বনাইছিল সেটা হয়েছে দানবা ডাইনেস্টি ঘটকাসুরা ওয়াজ দ্য লাস্ট কিং তো দানবা ডাইনেস্টির ঘটকাসুরা লাস্ট কিং আসলে যাক কোনে মারিলে নরকাসুরে মারিলে আর নরকাসুরে তারপর ইস্টার্ট করব নিজের আসুরা ডাইনেস্টি স্টার্ট করব বা ভৌমা ডাইনেস্টি আমি বলে যেটা কো ভৌমা ডাইনেস্টি স্টার্ট করব হয় নেক্সট দ্য প্রগেনিটর অব দ্য কোচ রয়েল ফ্যামিলি ওয়াজ এটা রয়েল ফ্যামিলি যুক্ত আমার কোচ কিংডম আছে কোচ কিংডম তো ডাইরেক্ট এনেকে হওয়া নাই হয় কোবরাপাতো আইব কোচ কিংডম কারপর আহিলে সেটা হচ্ছে অপশন নাম্বার এ হরিয়া মন্ডল হরিয়া মন্ডল কোন আসলে এটা আমি ইয়াত চাও ইয়াত যখন মেপ এখন মানে ইয়াত যদি দেখিছে হরিয়া মন্ডল হল তো তখন আমি চাও ইয়াত ধুনিয়া করে আমি গম পাম সো হরিয়া মন্ডল এ চিফ অব দ্য মেক অর কোচ ট্রাইব সো এটা ট্রাইব আসলে মেক বা কোচ কি করলে সেই ট্রাইব তো চিফ আসলে কোন হরিয়া মন্ডল অফ চিকান গ্রাম বা চিকানবাড়ি বলে কয় এখন গাঁও এখন আছে গাঁওখন এটা ট্রাইব আছে সেটা হচ্ছে মেক বা কোচ সেই ট্রাইব তো কি হয়েছিল চিফ আসে আর সেই গাঁওখনের পরে লাই লাই গিয়ে পেলায় এখন কি হবো এটা ডাইনেস্টি বনিবগে আর এখন কোর হয় গোয়ালপাড়া ডিস্ট্রিক্টর হয় আর তখেতর দুজনী কি আসে ওয়াইফ আসে দুগারী ওয়াইফ আসে জিরা আর হীরা হয় জিরা আর হীরা আর এটা আমি যদি চাও জিরার পুতেক হয়েছে আমার বিশু বা বিশ্বসিংহ বলে আমি যাক কোম আর হীরার পুতেক হয়েছে শিশু যদি আমি শিবসিংহ বলে কোম হয় শিবসিংহ এটা তো এটা সেটাই লিখিছে যে হীরার সানস ইন নেম ওয়াজ বিশু এন্ড জিরার নেম হয়েছে শিশু সো ইয়ারপরে আর এটি যে আমার ফ্যামিলি ট্রি সেটা আপনাকে দেখিছে ইয়ারপর এনেক বাহি বাহি গিয়ে থাকবো হয় এখন চাব নেক্সট হয়েছে হু ওয়াজ নিগ নেম এজ কাইট কিং কাইট কিং ফর স্কিলফুল এন্ড সুইফট মিলিটারি অপারেশন সো কাইট কিং বলে আমি কোতে আমি গম পাইছো আমি কাক জানো ইয়ার অপশন তো দিয়ে আছে চিলারাই বলে মানে কাইট কিং কিন্তু এক্সামত এই দি নিদিয়ে বারো এই হচ্ছে অপশন নাম্বার বি শুক্লধস 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 হয় যাক আমি চিলারাই বলে জানো একচুয়াল নাম তো হয়েছে শুক্লধস আমি চিলারাই বলে কিয় জানো কারণ ইমানে পার্গত আসে এটেক করাত চিলার দরে উড়ি উড়ি এটেক করে বলে কেসে সেই কারণে তখন নাম তো হয়েছে চিলারাই নরনায়ন এপয়েন্টেড শুক্লধস ইন দ্য পজিশন অফ কমাণ্ডর ইন চিফ কোনটা পজিশন আসে কমাণ্ডর ইন চিফ পজিশন আসে এই প্রত্যেকটা এটা এটা এম সি কিউ হয় প্রত্যেকটাই এটা এটা এম সি কিউ মিলিটারি এফেয়ার্স তার মানে যা ডিফেন্সর যা মিলিটারি এফেয়ার্স তার কমাণ্ডর ইন চিফ আসে তখন এন্ড দা
जी निजर भनिएक है जी निजर भनिएक और भनिएक मानने और बिंदु है भनिएक जो विराइले तो तहतक मार दिल तो सीट कारण भनिएक भनिएक अपहरण कर लगे और ये भनिएक बचाने कारण हर्षवर्धने की करे मैं एटेक कर स्टार्ट मैं मानने एटेक लैसे प्रिपेयर करे सो सीट समय भास्कर बर्मने निजर मानने सन्धि पठाई से मैं हेल्प कर भास्कर बर्मने पठाई जार फल जिकिले हर्षवर्धने हेतुत जी रिभेन्स ले तार पद भास्कर बर्मन और हर्षवर्धन एट धुनिया फ्रेसिप हूँ तार पद हर्षवर्धने एक् मिटिंग बन मैं पाती है कनौज तैयार भास्क भास्कर बर्मनों माति है कि ये सन्धि कर जैक पठाई नाम तो अपशन नम्बर बी हमसो हांस मेघा हांगस मेघा उघा हांगस मेघा मैंने अपशन नम्बर बी एस हर्षवर्धन वाज दा कन्टेम्परी रूल अफ भास्कर बर्मन मैं तो अलरेडी कैसे समसामयिक आसे सो सन्धि तो पठाले है मैंने एक समयते बेलेग बेलेग जेग मानने राजत्व करेटे कि समसामयिक भी क्या है इतना मैं कैसो राजश्री आसे कि राजश्री तक भनियेक आ राज्यवर्धन और मैं हर्षवर्धन तो तीन जन आसे राजश्री हर्षवर्धन और राज्यवर्धन है ना सो देवागुप्ता और शशांग मिली पे कि देवागुप्ता और शशांग मिली पे राज्यश्री मानने राज्यश्री जी हेरी आ हजबेन्ड आसे कि मारि पे तार पद राज्यवर्धन गल राज्यवर्धन कले गल राज्यवर्धने कि कर जी देवागुप्ता और शशांग भर एजनक मार दिले और कि तार पद बी जी जन थकिल सीजने आको कक मारे राज्यवर्धनक मार दिले एस मेन कथा तो हल हार्सवर्धने कार कार रिभेन्स लग लगे राज्यवर्धनों रिभेन्स लग लगे प्लस जी आम राज्यश्री मानने निजर भनियेक जी हजबेन्ड आसे मैंने जी हजबेन्ड आसे रिभेन्स तो लग लगे सो सीट लबरण प्रिपेयर करेंगे एटेक कर मानने प्रिपेयर करे जार कारण भास्कर बर्मने की पठाई सन्धि प्रस्ताव पठाई नेक्स्ट जो आम चाँव एक मेप मेप चाह पारे इतना वार्मांस आसे देन इतना आम गोटे आम मेप चाह प्रज्योतिषपुरा आए यह प्रज्योतिषपुरा आए नेक्स्ट द इंगलिश ट्रेभलार हू भिजिटेड द कूच किंगडम आंडार नर नायन सो आम जी कूच राज राज्य आए कूच जी आम किंगडम आए कूच डायनेस्टी आए आंडार जी आम नर नायन जैसे मानने शासन भार ग्रहण करे जैसे शासन करे एन इंगलिश ट्रेभलार किसी भिजिट करे तक नाम तो अपशन नम्बर ए राल्फ फिट्स राल्फ फिट्स के स्पेलींग एने पा तो स्पेलींग मैं बार बार कैसो स्पेलींग बेलेग बेलेग रिसोर्स बेलेग बेलेग पा पे एट यार जी आन्सार सीट से अपशन नम्बर ए सो ये तो मैं अलरेडी बुझाई ये तो कूच किंगडम आम कूच किंगडम विषय जो अलग जो चाँव कूचर जी आम कॉन आस कॉन नाम तो नारायणी 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 मुद्रा भी क्या है और आम सोर्सेस आम कौर कौर गम पाँव कूच किंगडम विषय जो एन कूच किंगडम जो आसे नर नायन जे आसे राजत्व जो करे मैंने शिलार जे आसे आम कौर गम पाँव जीवन आम पुराना मनुस्क्रिप्ट आसते जी जन ट्रेभलार आसे राल्फ फिट्स मैंने राल्फ फिट्स तहे एट एकाउंट लिखी जनेको आम हिवेन सांगे सीयू की लिखी सो बेसिकली एन बुक लिखी आम गम पाँव जो कूच किंगडम तो केने की आसे एकर्डिंग टू हिम मानने राल्फ फिट्सर मते एकाउंटर मते बुक मते द कूच किंगडम इज साराउंडेड बै बेम्बूज और किंगस सो एने के बेम्बू बनाय थोड़े आम काठर इनके कूटा बनाय थोड़े हुईच आर शार्पलि कार्ड सो एने के शार्पलि काटि थे आसे जाते कदेश मानने आक्रमण करे धुनिया कोई पेन कर माटी एने के पुति थे आसे लगे सो पानी तलते हमको मानने पानी हमको माटि हमक सब मानने साराउंड कर रखी गोटे एक जो राज्य है गोटे राज्य कि साराउंड कर रखी जाते फरेन की नारे फरेन एटेकार्स तक सोम नारे नेक्स्ट से हू वाज द ओनलि आसामिज टू टेक पार्ट इन हिस्टरिक डांडी मार्च सो हिस्टरिक जी डांडी मार्च मानने जी आम सिविल डिसबिडेस मुमेन्ट भी जानो सो सीट मैं आम कने पार्टिशिपेट करपशन नम्बर बी लीलाधर बरवा इतना एक जी पिक्चर देखी से एक्न एक्सुअल पिक्चर एन आम महात्मा गांधी इतना आए और इतना बकी व्यक्ति सको आए इतना जी सल्ट सत्याग्रह भी कौन डांडी मार्च भी कौन डांडी मार्च भी क्या कौन कारण आम जी स्टार्ट सीटों कौर हो डांडिर आम गम पा मानने डांडिले तो डांडिले आम जा डांडी मार्च जैसे एगाल मान मानु इनके गई थके मार्च करबले गति सो सही जेगाडोर आम गति जेगाडोर नाम से डांडी मार्च मैंने डांडी डांडी द सल्ट मार्च भी कौन आम डांडी मार्च भी कौन वाज स्टार्ट के टूवेल्भ मार्च नाइन्टीन थार्टित स्टार्ट फ्रम सबरमती आश्रम और यह कौल पालगे आम डांडिले पालगे सिक्स एप्रिल नाइन्टीन थार्टित आम पालगे सो आम बार तारिखे गई स्टार्ट कर लो और छः छः एप्रिल आम पालगे तुम कि दूर तो आसे टू फोर्टी माइल्स आसे और कि दिन गई पालेगे ट्वेंटी फोर डेज गई पालेगे गांधीजी भायलेटेड द सल्ट ल तो यह सल्ट बहुत टेक्स लगे तो सीकार सल्ट बै मेकिंग सल्ट फ्रम सी वाटार तो सी वाटर पर सल्ट बना पारे मानने सल्ट ल तो ब्रेक करें 
এটা ইট ইজ অলসো নোন এজ সল সত্যাগ্রহ বলে আমি জানো আর বা আমি কি বলে জানো সিভিল ডিসোবিডেন্স মুভমেন্ট বলেও আমি জানো সো বেসিকেলি ইয়ারপর আমি দান্ডিলে যেটা আমি মার্চ তো করল তারপর আমার তারপরপ আমার কি স্টার্ট হল সিভিল ডিসোবিডেন্ট মুভমেন্টস আমার স্টার্ট হল বা আমি এই সল সত্যাগ্রহ বলে আমি কব পো হয়নি এটা লর্ড ইরউইন ওয়াজ ভাইসরে আসলে সেই সময় আর যেটা আমার সিভিল ডিসোবিডেন্স মুভমেন্ট চলি আসে আর তার আপনাদের দেখি যে মহাত্মা গান্ধীর সরোজনী নাইডু আমি কি করেছিলেন সরোজনী নাইডু ওয়াজ এমং দ্য লিডার্স হু একোম্পানিড মহাত্মা গান্ধী ডিউরিং দ্য দান্ডি মার্চ সো সরোজনী নাইডু সেই মার্চট কি করেছিল ইয়াত একোম্পানি করেছিল মানে তাও তাত কি করেছিল তাত উপস্থিত আসে তাত গেছিল এটা আমি জানো যে সরোজিন নাইডুক আর কি বলে জানো নাইট এঙ্গল অফ ইন্ডিয়া বলে কোয়া হয় সেটা আপনাদের লিখিত হব যদি আপনাদের নোটস বনাইছে সো আজি আমি ডিসকাস করলো আপ টু দ্য কুয়েশন থার্টি ফাইভ আর আমি এটা সেশনত আমি আর পনেরোটা কুয়েশন ডিসকাস করি তো আমার টোটাল ফিফটি আমার কমপ্লিট হয়ে যাব তারপর আমি আর্ট এন্ড কালচার স্টার্ট করি তে আমি পঞ্চাশটা কুয়েশন লম বেস্ট কুয়েশন সো মানে আশা করছো আমি যে ডিসকাস করলো আপনাদের ভালদরে বুঝি পালে আমি আজির ভিডিওটি এটা শেষ করছো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান